Sri Guru Ganesha, Meda Dakshnamurtha Saita, Sri Balatra Vasundra Namaha. Rundevela Pachanidi, Ugad Rundi, Rundevela Pantomidi, Ugadi Varaku, Kanyara Sivari Kalavanda Botonda Teluskunda. Anti Ivilambinama Samatramanta, Kanyara Sivari Kalavanda Botonda Teluskunda. Kanyara Sivari Ki, Isamatra Ada Impatnalu, Vayam Rundu, Rajapujo Aru, Avamanu Aru. Ivi Chapaburthan and Twent Amshal. Kani? ఈ కన్యా రాశి వారికి ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా మిశ్రమ ఫలితాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి అని చెప్పుకోవాలి కారణం ఏమిటి అర్థాష్టమ శని ప్రభావం అధికంగా ఉండటం ఇది ప్రధానమైనటువంటి హేతు ద్వితీయంలో గురు సంచారం ఉన్నప్పటికీ ఈ గురు సంచారం అక్టోబర్ వరకే మనకు ఉన్నది దీని కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఏ పని చేసినప్పటికీ కూడా ఆడంబరంగా చేస్తారు అంటే ఏదైనా ఒక పెళ్లి చేయాలనుకున్నా అనుకోండి మా ఇంట్లో జరిగినటువంటి పెళ్లి గురించి కొన్ని సంవత్సరాల పాటు అందరూ చెప్పుకోవాలి ఈ పెళ్లి జరిగినంత వైభవంగా ఎవరు చేయకూడదు దీని గురించి అందరూ మాట్లాడుకునేటట్టు ఉండాలి ఎక్కడ పెళ్లి జరిగినా కూడా ఇట్లా ఈ ఆలోచన అందరికీ ఉంటుంది కాకపోతే ఇది మీ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉండి దీనికోసం ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యతలు ఇచ్చి ఇటువంటి ఆడంబరాలకు పోయి ఇబ్బందులు తెచ్చుకునేటువంటి స్థితి కనబడుతున్నది అంటే ప్రతిదానికి కూడా నేల విడిచి సాగు చేస్తారు కొంచెం ఊహాలోకాల్లో ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటారు ఈ సంవత్సరం అంతా అని చెప్పుకోవాలి అంటే ఏ పనైనా కానీ ఫింగర్ టిప్స్ మీద అయిపోతాయి అన్నట్టుగా ఆ ఫోన్లో అయిపోయిన ఇట్లా అయిపోతుంది కదా అలా అయిపోతుంది కదా అని చెప్పి మిమ్మల్ని మీరు మభ్యపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారే తప్ప వాస్తవాలకు అనుగుణంగా నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి స్థితి కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది ఏ పని అయినప్పటికీ కూడా పూర్తి అయ్యేంత వరకు కూడా ఊపిరి పీల్చుకోకపోవడం మంచిది కారణం ఏంటంటే పనులన్నీ చాలా నిదానంగా సాగుతూ ఉంటాయి అందుకని ఆ నిదానంగా సాగుతూ ఉంటాయి కనుక పోలే నిదానంగా సాగుతున్నా అయిపోతున్నాయి కదా అని చెప్పి రిలాక్స్ అవ్వకూడదు అందుకని ప్రతి పని విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఉండాలి అని అనేకమైనటువంటి పనులని ఏకకాలంలో పూర్తి చేయడానికి కానీ మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తారు అంటే అన్ని పనులు మొదలుపెట్టేస్తారు మనం బహుముఖంగా వృద్ధి చెందాలి అనేటువంటి కారణం చేత ఉద్యోగాలు సైడ్ బిజినెస్లు ఇట్లా అన్ని రకరకాలుగా మీరు మొదలుపెట్టేస్తారు మొదలుపెట్టేసి దేన్ని కూడా సరిగ్గా చేసుకోలేక సతమతమైపోయి అబ్బా అలసిపోతున్నాను అనేటువంటి ఒక భావన రావడానికి కానీ అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి అలానే పాత వాహనాలు అమ్మేసి కొత్త వాహనాలు కొనుగోలు చేసుకోవాలనుకునేటువంటి ఒక నిర్ణయానికి వస్తారు కానీ అంత శ్రేయస్కరం కాదు ఎవరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా కొంచెం వాహనాల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్తగానే ఉండాలి వాహన ప్రమాదాలు చోటు చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉండేటువంటి సంవత్సరం గనక అయినంత వరకు కూడా వాహనాలు నూతనమైనటువంటి కొనుగోలు చేయడం కన్నా పాత వాహనాలు నడుస్తాయి అనుకున్నట్లయితే వాటిని నడిపించడమే మంచిది అత్యవసరమైనటువంటి సందర్భాలలో తప్ప నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేసేటువంటి విషయాలకు పోకండి అలానే ఎవరైతే పిల్లలు ఉన్నారో వాళ్ళు కన్యారాశిలో ఉంటూ మేము వాహనం కావాలి మా కాలేజీకి వెళ్ళాలన్నా లేకపోతే దేనికైనా ఇబ్బందిగా ఉంటుందని చెప్పి ఈ మధ్య టెన్త్ పాస్ అయితే చాలు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా బైక్ అవసరమైపోతుంది కదా అటువంటి వాళ్ళకి మాత్రం పిల్లలకి మాత్రం అయినంత వరకు బైక్ కొనిపెట్టకండి ఈ సంవత్సరం వారికి బస్సులో ప్రయాణం చేయడమే అలవాటుగా చేయండి అలానే క్రమం తప్పకుండా మీరు నిద్రాహారాల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త పడాలి సుఖము సంతోషము ఆనందము సంతృప్తి వాహనము గృహము స్థలము స్థిరాస్తి పాస్తులు భోగవాక్యాలు చదువు మనకు ఉండేటువంటి స్థిరత్వ సంబంధమైన సమస్తమైనటువంటి విషయాలు సుఖభోగాలకు సంబంధించిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి సంబంధించినటువంటి చతుర్థ భావంలోనే శని సంచారం నడుస్తున్నది కనుక నిద్రాహారాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి అవి వేలకి తప్పకుండా ఉండే విధంగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతి విషయంలో కూడా తరతమ భేదాన్ని పాటించుకోవాలి అందరు నా వారే అని కలుపుకునేటువంటి మీ తత్వం వలన మీరు నష్టపోయేటువంటి స్థితి కనబడుతున్నది కనుక కొంచెం ఒక రేఖ గీయండి నేను నా కుటుంబ సభ్యులు వీరు వేరేవారు అనేటువంటి ఒక రేఖ గీసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మీరు ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి అధికంగా శ్రమించాలి ప్రతి విషయానికి కూడా అధికంగా శ్రమించవలసినటువంటి అవసరం మాత్రం కనబడుతున్నది ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ప్రతి విషయాన్ని లైట్గా తీసుకోవడానికి లేదు అందుకని విద్యార్థులైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు మాత్రం అధికంగా శ్రమించాలి సంవత్సరం ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా మీరు ఎక్కువగా శ్రమ పడితే కానీ మంచి మార్కులు వచ్చేటువంటి స్థితి కనబడట్లేదు రెండు వందల మార్కుల కోసం ప్రయత్నం చేస్తే వంద మార్కులు వస్తూ ఉంటాయి కనుక ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి లేని నిందలు మోయవలసి వస్తుంది అనవసరమైనటువంటి పిచ్చి రూమర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీ మీద ప్రబలడానికి అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి ఉచిత సలహాలు అయినంత వరకు ఎదుటి వారికి ఇవ్వకుండా ఉండేందుకు ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ మీకు తెలిసిన విషయాలు అయినప్పటికీ కూడా ఆ ఎందుకు లేదు నాకు వచ్చినది అన్నట్టుగానే మీరు ఉంటమే మీకు మంచిది అని చెప్పుకోవాలి ఎదుటి వారికి సలహాలు ఇచ్చి మంచి చేసి మీరు చెడవడానికి కానీ అవకాశాలు ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి ఏమైనప్పటికీ ఈ సంవత్సరం మీ కృషి ఏదైతే ఉందో మీరు చేస్తున్నటువంటి కష్టం ఏదైతే ఉందో అది ఈ సంవత్సరం కన్నా కూడా భవిష్యత్తుకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతున్నది అని మాత్రమే మనం
అప్పులు విస్తారంగా చేస్తారు అందుకని అలా అంటే అప్పులు చేసేటప్పుడు ఒకటికి నాలుగు సార్లుగా ఆలోచించుకుంటూ ఉండండి వడ్డీలు పెంచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయకండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టకండి బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టినట్లయితే మాత్రం విడిపించుకోవడం కొంచెం కష్టసాధ్యం అవుతుందని చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా అప్పులు చేసి వ్యాపారాలు ప్రారంభం చేద్దాం అనుకునేటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఒకటికి నాలుగు సార్లుగా ఆలోచించుకోవడం మాత్రం శ్రేయస్కరం ఇవి ఎంత మాత్రం కూడా ప్రోత్సహించదగినటువంటి అంశాలు అయితే కావు ఇటువంటి ఈ అష్టమ శని ప్రభావాన్ని తగ్గించుకునడానికి ఆర్థికంగా బలపడడానికి చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిహారాలను ఒక్క మార్గం అని ఇద్దాం ప్రతిరోజు కూడా రావి చెట్టు మొదట్లో నీరు పోసి ఆవ నూనెతోటి దీపారాధన చేయండి రావి చెట్టు మొదట్లో నీరు పోసి ఆవ నూనెతోటి దీపారాధన చేసి ఇవన్నీ కూడా తూర్పుముఖంగా నిలబడే చేయాలి దీపం కూడా తూర్పుముఖంగానే వెలిగే విధంగానే జాగ్రత్త తీసుకోవాలి చేసిన తర్వాత దారిత్య దుఃఖ దహన శివస్తోత్రాన్ని పారాయణ చేయండి దారిత్య దుఃఖ దహన శివస్తోత్రం కేవలం ఎనిమిదే శ్లోకాలు ఉంటాయి చదవడం చాలా తేలిక హాయిగా మీరు చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఇది పూర్తి చేసేసుకోవచ్చు ఇలా ప్రతిరోజు ఉదయం పూట చేయండి ఏదన్నా కారణం చేత ఉదయం పూట ఇలా చేయడానికి మీరు వీలు కాని పక్షం ఉన్నట్లయితే సాయంకాలం అయినా సరే చేయండి కానీ మానకుండా మాత్రం చేస్తూ రండి దీనివల్ల ఆర్థికంగా మీకు వచ్చేటువంటి చాలా వరకు ఇబ్బందుల నుంచి మీరు బయటపడగలుగుతారు అర్ధాష్టమ శని దోషాన్ని తగ్గించుకోవడానికి వీలైన అన్ని సార్లు కసాపురంలో ఉండేటువంటి ఆంజనేయస్వామి వారి దర్శనం చేయండి అనంతపురం జిల్లాలో కసాపురం ఆ కసాపురంలో ఉన్నటువంటి ఆంజనేయస్వామి వారి యొక్క దేవాలయాన్ని దర్శనం చేసి అక్కడ ఆకుపూజ చేయించుకుంటూ ఉండండి వీలు కుదిరితే దేవాలయంలో నిద్ర కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒకవేళ మీకు అక్కడ దాకా వెళ్ళడం కుదరదు ఇలాంటివన్నీ మేము ఏం చేయలేము అనుకున్నప్పుడు మానకుండా ప్రతి శనివారం ఇది మాత్రం చాలా అవసరం రావి చెట్టుకు నీరు పోసి ఇందా చెప్పుకున్నటువంటి పరిహారం ఏదైతే ఉందో అది దాంతోపాటుగా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి పరిహారం ఇవి మాత్రం మానద్దు ఎటువంటి బస్సులో మానద్దు ప్రతి శనివారం శని విగ్రహం తడిసేంత నువ్వుల నూనె పోసి బెల్లం నల నువ్వులు నైవేద్యం పెట్టి ఆంజనేయస్వామి వారికి ఉన్నటువంటి ప్రదక్షిణాలన్నా చేయండి లేకపోతే ఆకు పూజ అన్న చేయించుకుంటూ రండి వీటి వలన మెరుగైనటువంటి ఫలితాలను సొంతం చేసుకోగలుగుతారు ఈ సంవత్సరం అంతా కూడా భగవత్ కృప మనందరి ఎందుకు కూడా ప్రసరించాలని చెప్పిన ప్రార్థన చేస్తూ ఎల్లప్పుడూ దేశాన్ని ప్రవిద్దాం దైవాన్ని స్మరిద్దాం స్వస్తి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి